আমি ফাতেমা পুচুরা বলছি আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পাশ করেছি তো আমার জিআইজি স্কোর তিনশো দশ ভার্বাল ওয়ান ফোর্টি সেভেন এবং কোয়ান্টে ওয়ান সিক্সটি থ্রি তো আজকে আমি এখানে বলতে বলতে চাচ্ছি পাওয়ার প্রেপ টু সফটওয়্যারটা বিষয়ে পাওয়ার প্রেপ টু সফটওয়্যারটা আপনারা অনেকটা এভাবে বলা যায় যে আমরা এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার আগে যে টেস্ট বা প্রি টেস্ট দিয়ে থাকি সেটার একটা ডেমো হিসেবে তো অনেকটা পাওয়ার প্রেপ টু জিআরির ডেমো বলতে পারেন বা আইটিএসে মক টেস্টের আপনারা নাম শুনে থাকবেন এরকম মক টেস্ট বলতে পারেন তো জিআরি পরীক্ষাটা আমাদের নিবে ইটিএস তো ইটিএস দ্বারা ডিজাইন করা এই পাওয়ার প্রেপ টু সফটওয়্যারটা অনেকাংশেই জিআরি পরীক্ষার মতো সো আপনি যদি পাওয়ার প্রেপ টু দিতে পারেন এবং সেটার স্কোরটা যা আসবে এটা কিন্তু আপনার ফাইনাল জিআরি স্কোরের সাথে প্রায় মিলে যাবে হয়তো এক দুই স্কোর কম বেশি থাকতে পারে সো পাওয়ার প্রেপ টু সফটওয়্যারটাতে পরীক্ষা দেওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি এ থেকে নিজের ক্ষমতাটা যাত্রা যাচাই করতে পারবেন যে আপনার প্রিপারেশন কতখানি হলো বা আপনার কোনটাতে কমতি আছে প্রিপারেশনের ঘাটতি আছে ভারবালে নাকি কোয়ান্টে কোয়ান্টে যদি ঘাটতি থেকে থাকে কোয়ান্টের কি ডাটা অ্যানালিসিসে ঘাটতি নাকি আপনার জিওমেট্রিতে ঘাটতি সুতরাং পাওয়ার প্রেপ সফটওয়্যারটা একেবারে জিআরি মূল জিআরির আদলে তৈরি করা সুতরাং পাওয়ার প্রেপ টু এক্ষেত্রে আপনারা দেয়াটা খুবই জরুরি জিআরির প্রিপারেশনের একটা প্রধান অংশ হিসেবে জিআরিতে জিওমেট্রি থেকে কোশ্চিন আসবেই এখানে তিন চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বা ছয়টা পর্যন্ত জিওমেট্রি থেকে কোশ্চিন আসতে পারে জিওমেট্রির একটি বেসিক ধারণা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রি আমরা এখানে দেখব কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রির কিছু বেসিক ধারণা ভার্টিক্যাল এক্সিসটা ওয়াই অক্ষ এবং হরাইজন্টাল এক্সিসটা এক্স অক্ষ তো আমরা জানি সরল রেখার সমীকরণ ওয়াই ইজিক্যাল টু এম এক্স এখানে এম হচ্ছে ঢাল এই কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রিতে ঢালের মানটা কোথায় কীরকম হবে বিভিন্ন সরলরেখার ক্ষেত্রে তো আমরা যদি লেফট থেকে রাইটে আসি তাহলে মনে করি এই সরলরেখাটা এটা লেফট থেকে রাইটে আসলো তার মানে লেফট থেকে রাইটে আসার সময় সরল রেখাটা যদি উপর থেকে নিচে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই রেখার এম এর মান হবে নেগেটিভ আর যদি সরল রেখা নিচ থেকে উপরের দিকে যায় এরকম তাহলে এম এর মান হবে পজিটিভ এখন ধরি আমরা যে এই রেখাটি এক্স অক্ষের সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে এক্স অক্ষ বরাবর এম এর মান শূন্য কারণ এই এক্স অক্ষ আসলে কোনো স্লপ নেই এটা একেবারে হরাইজন্টাল আর ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর এম এর মান হবে ইনফিনিটি এবং এই রেখাটি যেটা এক্স অক্ষর সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলা আছে তার মানে এটি ওয়াই অক্ষের সাথেও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলা আছে এই রেখাটির ক্ষেত্রে এম এর মান হবে ওয়ান তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এক্স সরি এই এম এর মান ওয়ান হলে তার মানে এই রেখাটির সমীকরণটি দাঁড়াচ্ছে ওয়াই ইজ টু এক্স যখন এম এর মান ওয়ান তাহলে এই ওয়াই ইজ টু এক্স এবং এক্স অক্ষ এই দুইটি রেখার মধ্যবর্তী যতগুলো রেখা পাওয়া যাবে সেগুলোর এম এর মান হবে শূন্য থেকে একের মধ্যে তার মানে এটার লিমিটটা হবে এম ইজ গ্রেটার দেন জিরো অ্যান্ড ইজ লেস দেন ওয়ান আবার ওয়াই কে টু এক্স এই রেখা থেকে ওয়াই অক্ষ এর মধ্যবর্তী যতগুলো রেখা পাওয়া যাবে এই রেখাগুলোর এম এর মান হবে অবশ্যই ওয়ানের থেকে বড় অর্থাৎ এম ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান তো এটা থেকে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা পেতে পারি যে কোনো একটা সরলরেখার সমীকরণ যদি দেয়া থাকে সেখান থেকে আমরা এম এর মানটা বের করতে পারি অথবা যদি সরলরেখার সমীকরণটা ডাইরেক্ট দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে এম এর সেই সরলরেখাটা কোন কোয়ার্ডিনেট দিয়ে যাচ্ছে এটাও আমরা এম এর মান থেকে বুঝতে পারব তো আমরা দেখলাম যে ফার্স্ট কোয়ার্ডিনেট তার মানে এই অংশটাতে ঢালে মানগুলো সমস্তই পজিটিভ তো এর লেফট সাইডে সবগুলো হয়ে যাবে নেগেটিভ 
x অক্ষ বরাবর m এর মান 0 ই থাকবে কিন্তু এই যে 45 ডিগ্রিতে ধরি এটাও 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে সুতরাং এই এই রেখাটির ক্ষেত্রে m এর মান হবে m is equal to minus 1 তাহলে এই মাঝখানের যে রেখাগুলো পাবো আমরা এই রেখাগুলোর m এর মান হবে 0 থেকে minus 1 এর মধ্যবর্তী মানসমূহ এবং এর উপরের অংশের এই রেখাগুলোর মান হবে minus 1 থেকে ছোট ভ্যালুটা হবে minus 1 মানে m is equal to minus 2 minus 3 minus 4 এরকম হবে কিন্তু অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা কিন্তু গ্রেটার দ্যানই থাকবে গ্রেটার দ্যান 1 থাকবে সো আপনারা বলতে পারেন এটাই হচ্ছে ঢাল সম্পর্কিত বেসিক ধারণা জিআরডি তে ডাইরেক্ট ঢাল বের করাটা দেখা যাচ্ছে খুবই কম আসে বরঞ্চ বলা থাকে কয়েকটা সমীকরণ দিয়ে যে কোন সমীকরণটা কোন অংশ থেকে কোন অংশে অবস্থিত অথবা এটা ঢাল কি পজিটিভ কিনা নেগেটিভ তো আমাদের যদি বেসিক ধারণাটা থাকে আমরা সহজেই জিআরডি এর এই ঢাল সম্পর্কিত क्वेश्चनগুলো आंसर দিতে পারবো ধন্যবাদ